എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തെ തിരമാലകളെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് ആരംഭിച്ച ഏഴാമത് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ അതിൻ്റെ സമാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇരുവകളും ചേർത്ത് കോഴിക്കോട് കെ എൽ എഫിനെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിന് തെളിവാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജനാവലി സംവാദങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ചർച്ചകളും ചോദ്യങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഒരായിരം കഥകൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കെ എൽ എഫിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പിന് തിരശ്ശീല താഴുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്രാദികളെല്ലാവരും സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആമുഖമായി ഇനി അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല ആദ്യം തന്നെ ഈ സമാപന ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി കെ എൽ എഫ് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ ഡോക്ടർ എ കെ അബ്ദുൽ ഹക്കീമിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഉത്സവമായി എല്ലാം കൊണ്ടും മാറിയ കേരളത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നുമായി നൂറുകണക്കിന് ഡെലിഗേറ്റുകൾ പങ്കെടുത്ത അറുന്നൂറിലധികം സ്പീക്കേഴ്സ് പല സെഷനുകളിലായി മുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം സെഷനുകളിലായി നമ്മോട് സംവദിച്ച ഒരു വലിയ ഉത്സവത്തിന് ഇവിടെ സമാപനമാവുകയാണ് ഓടി നടന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തീർന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ വേദന കുറച്ചൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇനിയും വരാനുള്ള കെ എൽ എഫുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാവും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷതയെ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന അതിഥികളിൽ പലരും അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവലിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇത്രയും ആനന്ദകരമായ അത്ഭുതകരമായ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ മറ്റ് പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘടനയുള്ള രവി ഡി സിയും ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ മാഷൻ സംസാരിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തെത്തിയ ആളുകളെ വളരെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രൗഢമായ ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സംഘാട സമിതിയുടെ ചെയർമാനും നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു ആംബിയൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ വളരെ വിശാലമായ ആധുനികമായ ഏറ്റവും ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഈ ബീച്ചിനെ മാറ്റിയെടുത്ത ബഹുമാന്യനായ എ പ്രദീപ് കുമാർ മുൻ എം എൽ എ അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടുകൂടി ഈ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്ര അവർകളാണ് അദ്ദേഹം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിവിടെ കീനോട്ട് അഡ്രസ് നടത്തുന്നത് ശ്രീ കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന സെഷൻ കേട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് റൈറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒക്കെ ഉന്നതമായ തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി അവർകളെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടുകൂടി സർ പ്രൗഡ്ലി വെൽക്കം യു ടു ദിസ് ഫെസ്റ്റിവൽ for the keynote address she revi dc c revi dc ye adhayamana kerala of 2024 ne velirthi konde samsarikkunnathu adinu vendi shri revi dc ayum avajarigamayi swagatham cheyyana adhe pole thanne nammal kaathirikkunna adutha festival 2025 inde prakhyapana mohammanaya festival director shri sachidananda nadathum adhayate adarodu kodi ee yogathilekku swagatham cheyyana ബഹുമാന്യ മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ജില്ലാ കലക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് ഐ എ എസ് ബഹുമാന്യ എഴുത്തുകാരിയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ മീന കന്ദസ്വാമി ശ്രീ നിസാർ കാര ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിഷിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് കൾച്ചർ തുർക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ കൺവീനർമാരായിട്ടുള്ള ശ്രീ അഭിലാഷ് തിരുവോത്ത് ശ്രീ ഫാരിസ് കണ്ടത്തിൽ ശ്രീ ബഷീർ പെരുമണ്ണ ശ്രീ അക്ഷയ് കുമാർ ശ്രീ അൻവർ കുനിമൽ 
ഇത്രയും ആളുകളെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിനെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറും ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ കെ എൽ എഫിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കോഴിക്കോട് സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ വി ശശിമാഷെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാർ മുൻ എം എൽ എ ക്ഷണിക്കുന്നു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്തതായി ഈ ഒരു ചടങ്ങിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം മിസ്റ്റർ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഞാൻ പിന്നീടേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടുള്ള നോബൽ സമ്മാന ജേതാവും എഴുത്തുകാരുടെ ശ്രീ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിന് ഉദ്ഘാടനത്തിനായി എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിന് മാത്രമല്ല ഈ ഫെസ്റ്റിവലിലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കൈലാഷ് ശത്യാർത്ഥിയെ ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് ഹു ഹാവ് അസംബിൾ ഹിയർ ഐ ഇൻവൈറ്റ് ശ്രീ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി ടു അഡ്രസ് ദിസ് ഗാദറിംഗ് I truly feel overwhelmed today. So may I ask all of you to give a big 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 hand of applause for the organizers of this great great event. <laughs> dear Pradeep ji, dear Ravi ji, all the dignitaries on the dais my sisters and brothers i would also like to congratulate you for unesco's recognition for this town calicut as the unesco's literary township whatever i whatever experience i had during the day i am going to definitely share with the top leadership the director general uh, deputy director general of unesco who are my friends and occasionally we meet together i will share my experience being with you in calicut today they did not make a wrong decision i tell them they made a great decision friends i am not going to take much time but one thing which is needed today is dialogue conversation a space and environment to talk freely and listen freely a space and environment where you can share the differences and your opinions and people listen carefully you agree or not but at least we have to build those ears who can listen and those mouths who can speak loudly for the cause of humanity love and compassion equality and justice so whenever we think of literature it is your heart and mind written on the piece of paper or printed on your computer 
it is not just the brain it is not just the heart but the combination of heart and mind converted into words and sentences and that's why it has tremendous power i can simply say based on a very very good mantra in the vedas it says sangachadhum samvadadhum sambho manansi janatam deva bhagam yatha purve sanjana nam upasate it has a very very beautiful meaning it starts with saying and ending with interesting things so one component very important component it says that let us come together let us come together to construct a knowledge and that becomes the knowledge for everyone knowledge for all sanjana naam means let us socially construct the knowledge which is useful for everyone at that knowledge should be rooted in the experiences and learnings of our ancestors their learnings could be successful failures everything is part of learning so we should not forget what has been told and written by our ancestors in the past about the society and everything sanjana naam but when we come together and sit together there are two or three conditions it begins with sangat shadhum let us walk together nobody is left out nobody is left behind in this century in this world today i will underline that one thing which humanity with the society has to learn is how to walk together how to walk together so our own people are not left out this is a very clear message of equality of justice when we say we have to walk together that is something to be learned it also says the second thing which is 100% applicable for this literary festival and that is samvadadhum let us come together and talk together we have to have conversation and dialogue together we have to speak together we agree or disagree that does not make much sense but we have to speak together <coughs> that is the second thing and then we have to build the unison in our hearts and minds so that we can create an environment where humanity can flourish and these are certain things which are needed in the world i have been saying that we have achieved so many things as human race globally the world has never been so wealthy world has never been so equipped with knowledge and technology and information world has never been so equipped with laws and constitutions promises un systems and institutions which we have now today but despite all these things we have to learn how to connect with each other we are living in real time and connecting through our mobile phones in real time artificial intelligence is making it millions times faster but we have to think are we really connected with each other feeling each other sufferings and pains and joy as our own pain and our own joy that is being lost so when we have globalized so many things and we have seen the positive and philip side of globalization of these things 
dear friends i again call upon today this is the time to globalize compassion this is the time to globalize compassion and compassion does not mean teaching or preaching or a value or virtue compassion means how to solve each other's problem without any expectation of return without any desire or selfishness without any ego you feel the problem of other person is your own problem and solve it that is the compassion simple definition and this is something which is needed in a world which is broken what we say fragile divided a world which is filled with hatred revenge violence violence inside and violence outside a world where we are losing the moral compass in our personal life social life and political life where the morality and sense of moral responsibility and moral moral accountability is shrinking we need a literature which brings light today the literature should emerge as a candle as a lighting lamp which can bring hope and life in any situation of darkness just one single candle burning candle can bring hope that light still exists sun still exists somewhere in the dark nights if you want one one candle the candle is a proof in itself that i am there and literature should bring humanity i am not someone who can preach but working with hundreds of millions of children across the globe for so many decades and fighting for their freedom fighting for their education fighting for their protection and health care fighting for their childhood and for their dreams and for their future i call upon you to think that the children who are being killed in wars they are your children they are your children the children who are trapped into slavery and sold and bought like animals whose children are they the girls and boys who are being raped in india and everywhere in the world and the social media and the modern information technology is exhibiting this problem demand for child sexual abuse material is growing in the world we have to think twice that whose children are they who are facing these problems they are my children and they are your children and they are our children i hope and wish that this place today is the unesco's uh recognized township but it is going to be the real teeth for all those who believe in the literature which brings light and hope and humanity and compassion in the world you are the drivers you are the champions many of us including me have to learn and be inspired from all what you do in the service of humanity through your literature thank you so much and once again thank you for organizing this event especially ravi ji ravi ji uh, saw my book and talked to me just few months ago and he said that i am going to translate this book and i am going to publish this book from my publication house in uh, in uh, malayalam i am sorry that i cannot speak malayalam but i am thankful to him that uh, a big part of my life journey with my children across india and across the world which has been written in hindi and english now you have given the voice you have given the language where 
my friends, my sisters and brothers of Malayali language can know that it is not the end of the story. We have to keep on fighting. We have to make sure that our journey will not end till everyone is free, safe, educated, and everyone is compassionate. Let us globalize compassion. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your presence and your valuable words. Adithadai e vedi leka adhiksha padam alangare chha samsari kundan vendi. KLF Organizing Committee Chairman Sri A. Pradeep Kumar ne vedi leka swagadam chayinu. Kerala Literature Festival Day, Edam Padipu, and then the Gacha Vijay Garamai to La Parisama of the Lake, Ipo Vandirikia Namali Festival, Varshangal Kumu Vibra Arabi Chapo, Oro Varshavu. E literature festival il Shoda Kalai, Aswa the Garai, other boy Asian Labadi Pikanai, Yelam, Etuna, Alagalade. A big triangle good up by Rigan Sundana. E festival in the Sankhadanath in the Vishadam Sangaluru, Varshavum, Machapadati, Kramikar and Angaluriki, Uriki Mumbotavana. ये एरा मधु फेस्टिवल इन्हें आप अगर दिच्छो उन्नत इबड़े फेस्टिवल डायरेक्टर कोडिया इटला नम्बरे एल्लम अभिमान माया नम्बरे परियपट्टा कवि नम्बरे एल्लम मलयाली कड़े अभिमान माया लपा उस सच्चे दायना दन न्यांगलस एल्लम स्नेह बोलवा सच्चे मार्च अंदर बड़े करना सच्चे दायना अधे हम समसाई क्यों Ia festival ini adalah sangkaran kita, sangkaran sangkaran itu adalah dengan mukjyeh ni terutama ini adalah langgar dengan cukaan beri kita. DC kita ke Murray Foundation ini, metha biaya itu adalah si David DC ada home ini beraya samsaeri. Kita beraya perthan ini nak rakan ini kita adalah dengan perthan samparshan langgar beri kita. Ada ini cerang langgar sambat dengan beberapa orang pada mandiri Sri Ekh Shashindran beri beri bandar ceri pun. Ada hati rum, nama orang dengan kita samsaeri kain orang. Penyanyi itu untuk festival itu, wisata mana itu lah, wisata mana tidak kondo boleh lah. Macam, ini apa yang ini lah? Sahiti ulas betul le, nama orang ane pun betul. Yang tuh beri jana panggil itu, nama orang ikatinya dua belas beri, nama orang beri itu ikatinya persatu festival itu. Macam ini, nama orang ini ram festival ini sama dengan tidak boleh jumpa dek. Ini kerana dua tahun dua belas tahun, banyak jenama bangkali tentang gua mahu kau boleh tuh beriya, jenama bangkali tentang tiada ke, ini festival bandung. Nampak India ini lalu kat tengah pada faham atau nak kau na sahiti ul sabanggalu mah itu tarikh dan benci jumbo. Kodi kodi orangnya ini mara gitu lah ini Kerala literature festival ini tuh beriya pertiaga dah yang tu beri ini tuh. Ini shoda kala yang aswa thagera ini urik itu na. Lecak kena kita naal gula sahni tiwan. Bukhujana bangkali taman. Ini dia dua orang beli perhatian kita. Kurcuh warshengal ke Mumbai beri, beri beri warshengal beri mohon alu warshengal Mumbai beri. Jepur literature festival ayer itu India le dua orang beli festival. Aduh boi kana nolai rawasram ini kau nak undai tanda. Percaya inna India le ayer le Asia le dene dua orang beli ya sahiti ul sohmai. Nampak ini literature festival mahari itu. Nada kali ni jauh berusaha dengan, nampak ada abimana buruan para jadah an. Ia berusaha dengan ini beliau bukujara bangkali tentang kuda kala mau ada undu kuda reket torapik kau na bida tulah abaga sya bada undu kuda reket torapik kau na sanidhya mana bangkali tentang mana ini buat undai itu lah. Ibu da ini festival ini panggil dekat ni tu na semua orang, semua orang itu beranjal. Kebanyakan sahiti, sahiti um, ceri trubum, sangeidi, vidhiyum, atau boleh sastrabum, sangeidi trubum, 
ചിത്രകലയും എല്ലാം ചേർന്ന് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും എല്ലാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നവരെല്ലാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സാംസ്കാരിക പരിപാടിയുടെ ശ്രോതാക്കളായി എത്തുന്നവരെ പോലെയല്ല വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം സൗജന്യമായി തന്നെ മറ്റു പല ഫെസ്റ്റിവലുകളും ഫീസും മറ്റു ഏർപ്പെടുത്തിയൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് തികച്ചും സൗജന്യമായി ഇതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഈ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ആർക്കും ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു തടസ്സങ്ങളുമില്ല ആ നിലയിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ സാഹിത്യോത്സവമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരുക്കേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ വേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് നിങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇനി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് അതിവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംവാദ വേദികളെല്ലാം വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ വളരെ പരിമിതമായ നിലയിലായിരുന്നു ചെയ്തത് പിന്നെ ഓരോ വർഷവും ആളുകളുടെ ആവശ്യം കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതായിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ നമ്മൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മികച്ച നിലയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പവലിയനുകളും കൂടുതൽ വിശാലമാകുന്നു എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമായിരുന്നു മുൻവർഷങ്ങളിൽ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വേദിയിലേക്ക് ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടപെട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഓടി പോകുന്നതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല ഇവിടെ തന്നെയുള്ള സ്ട്രീറ്റിൽ ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് പോലും നല്ല ഭക്ഷണശാലകളില്ല കുറച്ച് ദൂരെ പോകണം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണശാലകൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഒരുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കിയാലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഭക്ഷണശാലകൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായും മൂന്നോ നാലോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെയാണ് ഓരോ വേദിയിലും ആളുകൾക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാ വേദികളിലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ കൂടുതൽ നല്ല നിലയിൽ മുൻവർ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ചെറിയ നിലയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കുറേ കൂടെ വിപുലമായ നിലയിൽ നാല് ദിവസവും നീണ്ടു നിൽക്കാവുന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ വേറെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ വന്ന് പങ്കെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഈ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് സംഘാടക സമിതി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആസ്വാദകരായി എത്തുന്ന ശ്രോതാക്കളായി എത്തുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടെ പരിഗണിച്ച് വളരെ ജനാധിപത്യപരമായ നിലയിൽ ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ പിന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വർഷം മുൻവർഷങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മുന്നൂറിലധികം സെഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭാഷകരായി ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനായി എത്തിയത് അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകളാണ് പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഇത്തവണത്തെ അതിഥി രാജ്യം തുർക്കി ആയിരുന്നു അവരുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ ഇതിനെ കൂടുതൽ സമൃദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ത ഇത്തവണത്തെ ഈ പരിപാടിയെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം മുതൽ ഇതേവരെ ഈ സമാപന സമ്മേളനം വരെ എല്ലാ നിലയിലും ഗംഭീരമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായി എന്നതാണ് അത് ഗംഭീരമായി നടത്താനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും അവരുടെ ആശയ തലത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾ കൊണ്ടും എല്ലാമാണ് അത് ഗംഭീരമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു നമ്മുടെ സമയ ഈ ഇത്തവണത്തെ ഫെസ്റ്റിവലും ഇത്തവണത്തെ ഫെസ്റ്റിവലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും നമ്മുടെ കേരള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയാവുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായർ വാസുദേവൻ നായർ എം പി പ്ര
മുൻവർഷങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നമുക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ആസ്വാദകർക്കായി ഒരുക്കാൻ ഈ വർഷവും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി എൻ കൃഷ്ണയുടെ വിക്കൂ വിനായകവും ചേർന്നുള്ള സംഗീത കച്ചേരി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് നടന്നു അതുപോലെ തുർക്കിയിൽ നിന്നും വന്ന സൂഫി ഗായകരുടെ പെർഫോമൻസും ഒരുപാട് ആസ്വ ആയിരക്കണക്കിന് ആസ്വാദകരെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു അശ്വതിയുടെയും ശ്രീകാന്തിൻ്റെയും നൃത്ത പരിപാടിയും ഇന്നിനിയിപ്പോൾ സമാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ യു യു യുവജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ പോകുന്ന ചായ് എന്ന ബാൻഡ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഗംഭീരമായി തന്നെ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാലും ഇതിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഇത്രയധികം ആളുകൾ എത്ര ആളുകൾ എന്നുള്ളത് തിട്ടപ്പെടുത്താനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നാലര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇതിലെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയത് ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു എണ്ണം കിട്ടും ഇത്തവണ എത്ര പേർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി എന്നാൽ ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഈ സമുദ്രതീരത്ത് രാവിലെ മുതൽ രാവിലെ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് രാഗ മുതൽ രാത്രി ഏറെ വൈകുന്നത് വരെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അലോസരങ്ങളോ അനഭലക്ഷണീയമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല കോഴിക്കോട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തരും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്ന് ഒരു ഇത്രയധികം ആളുകൾ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആളുകൾ വന്നു ചേരുന്നിടത്ത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കാനിടയുള്ള അലോസരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓരോരുത്തരും സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് സ്വയം വളണ്ടിയർമാരായി സ്വയം സംഘാടകരായി ഇതിപ്പോൾ സംഘാടക സമിതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പേരിലിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സംഘാടകരാണ് ഓരോരുത്തരും ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കും ഇത്രയധികം ആളുകൾ വന്നു പോയ ഈ പ്രദേശം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഴുക്കുകളോ പാഴ്വസ്തുക്കളോ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഒറ്റപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ പൊതുവായി ഒരു ശുചിത്വ പ്രോട്ടോകോൾ ഇവിടെ പാലിക്കണമെന്ന് പൊതുവായി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതങ്ങനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എല്ലാ നിലയിലും അങ്ങനെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും സമാധാനവും ഒക്കെ തുളുമ്പി നിന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് മുൻവർഷങ്ങളിലുണ്ടായത് ഈ വർഷവും അത് തന്നെയാണ് എത്രയോ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ആർത്തുല്ലസിക്കുന്ന വലിയ കലാപരിപാടികൾ നടന്നിട്ട് പോലും വളരെ എന്താണ് വളരെ ശാന്തമായ നിലയിൽ നല്ല സന്തോഷ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലയിലാണ് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നത് ഇതിനെ ഈ നിലയിൽ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ കാലത്തും പിന്തുണയായത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും മനസ്സുമാണ് സഹകരണമാണ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സംഘാടനം എന്ന് പറയുന്നത് സംഘാടനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ ഇതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്ന ഓരോ പൗരനും പൗരയും ഓരോരുത്തരും സംഘാടകരായി മാറുന്നു എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ഞങ്ങളത് അനുഭവിച്ചു ഈ വർഷം അത് അതിനേക്കാൾ മികവുറ്റ നിലയിൽ അനുഭവിച്ചു എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ളൊരു സാഹിത്യ മഹോത്സവത്തിന് തുടർച്ചയായി അരങ്ങൊരുക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കാൻ ഒക്കെ ഇടയായിട്ടുള്ളത് ഡി സി കിടക്കേ മുറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അതിന് ഈ പ്രദ ഈ നാട്ടുകാരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആസ്വാദകരായിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സി രവി ഡി സിയോടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തോടാണ് അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടൊരു കലോത്സവം നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കാർക്കും എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റുമായിരുന്നില്ലാത്ത എത്രയോ വലിയ വ്യക്തികളെ കഴിഞ്ഞ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള മഹത് വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും ഇവിടെ എത്തിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനും സംവദിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ധൈഷണികമായിട്ടുള്ള
നമുക്കൊരിക്കലും കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അവസരം പോലും കിട്ടുമായിരുന്നില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകളെ കാണാനും സംവദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹിത്യ മഹോത്സവം തുടർച്ചയായി ഈ നാടും ജനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്തോളം കൊതിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ നടക്കണം അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിവരമായ നിലയിൽ കൂടുതൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ഓരോ വർഷവും അത് നടത്താനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും പിന്തുണയും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഈ വർഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുപോലെ കൂടുതൽ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേർതിരിവ് സമിതി ഇവിടെയും അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ മറ്റൊന്നും അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ചേരുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ചേരുന്ന ഒരു സംഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇത് എന്നും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈ തുടർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഓരോ വർഷവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മികവുറ്റ നിലയിൽ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ശ്രീ രവിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കിത് ഇവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല വരും വർഷങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ സമുദ്രതീരം മുഴുവൻ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബീച്ച് മുതൽ അങ്ങ് നമ്മുടെ ബട്ടറോഡ് ബീച്ചില്ലേ അവിടെയൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഗംഭീരമായ വേദികളൊക്കെ അവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമുദ്ര അതുപോലുള്ള വേദികൾ പുസ്തകോത്സവങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ വേറെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടം വരെ ഇത് വികസിപ്പിക്കാവുന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ സാഹിത്യോത്സവം മാറും അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ദൂരമായാൽ ആളുകൾ പോയി വരിക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾ ബാഡ്ജുകൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ സൗജന്യമായി തന്നെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന നിലയിൽ പോലും നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ വേദികളിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ നിലയിലേക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് മാറും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ വർഷവും ഇതിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്തുണയും അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന പങ്കാളിത്തവുമെല്ലാം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എത്ര വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാവാനുള്ള ശേഷി കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ തീരപ്രദേശത്തിനുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാംസ്കാരിക ഭൂമികയ്ക്കുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ചേർത്ത് പിടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള മനസ്സും ഈ നാട്ടുകാർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലിയ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉജ്ജ്വലമായ സാഹിത്യോത്സവങ്ങളെ ഭാവിയിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ തീയതികൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ലോകകപ്പ് വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടുത്തെ സമാപന സമ്മേളനത്തെ വെച്ചാണ് അടുത്ത വർഷം എന്നാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ പതിപ്പിൽ സമാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അധ്യക്ഷൻ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ മുൻ എം എൽ എ കൂടിയായ ശ്രീ എ പ്രദീപ് കുമാർ ഇവിടെ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സിനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി രവി ഡി സി ഈ ലിറ്ററേച്ചർ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ മീന കന്ദസ്വാമി തുടങ്ങി ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭമതികളായ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഇന്ന് ഏഴാമത്തെ കേരള ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിൻ്റെ സമാപനം കുറിക്കുകയാണ് ഈ സാഹിത്യ നഗരിയെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൗഢിയും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നാളേക്ക് 
ഓർക്കാനുള്ള ഒട്ടേറെ കൗതുകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് കോഴിക്കോട് അതിൻ്റെ നെഞ്ചേറ്റി വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പക്ഷേ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യോത്സവമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് സാഹിത്യവും സാംസ്കാരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയെയും തൊട്ടുകൊണ്ട് അത് സാഹിത്യം കല സംസ്കാരം സിനിമ നൃത്തം സംഗീതം പരിസ്ഥിതി സാങ്കേതിക വിദ്യ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലെയും തൊട്ട് തലോടിക്കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ദിവസം അതിഗംഭീരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടിന് അധ്യക്ഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ആ പര പാരമ്പര്യം ദേശീയ മാതൃകയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ വ്യാപാര മേഖലയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ച എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാറ്റിനെയും ആ തികഞ്ഞ ആദിത്യ മര്യാദയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകൾ സാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഉദാത്തമായ മാതൃക നാം പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മതേതര മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ദൃഷ്ടാന്തമായി നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നഗരിയുടെ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ആ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാനും ഇവിടെ ഇവിടെ സന്നിധരായ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം സാഹിത്യ പ്രതിഭ പ്രതിഭകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സാഹിത്യവും കലയും സംസ്കാരവും ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിയാണ് ഒരു കൊച്ചു മന്ത്രി അപ്പോൾ മന്ത്രിമാരിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രതികരണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാനിതിനകത്തൊരു പ്രഗത്ഭനൊന്നുമല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ജാമ്യം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാപ്രതിഭകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നാലായിരത്ത് പോലും പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണല്ലോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ദയവായി എന്നോട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിച്ച എന്ന് തോന്നിയാൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് കാരണം ശരിയെയും തെറ്റിനെയും നന്മയെയും തിന്മയെയും സത്യത്തെയും വഞ്ചനയെയും നിങ്ങളിവിടെ ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കുക ഇതിനെ എല്ലാം സ്നേഹപൂർവ്വം സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കേണ്ടവയെ സംരക്ഷിച്ചും തിരസ്കരിക്കേണ്ടവയെ തിരസ്കരിച്ചും മുന്നേറിയ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു നാടിൽ നിന്നാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സമസ്യകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില ചിന്താ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം അതിനെയും ആ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി കാണണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് എന്താണ് ഇന്ന് സാഹിത്യ ലോകം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഈ സാഹിത്യ ലോകം നേരിടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവരാണ് നമ്മളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും നേരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഗൗരി ലങ്കേഷിനെക്കുറിച്ചും പെരുമാൾ മുരുകനെക്കുറിച്ചും സൽമാൻ ഖുർഷിദിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഇവിടെ നടന്ന വിവിധ സെഷനുകളിലായിട്ട് സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്താണ് നാം നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം സാഹിത്യ ലോകം ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഉന്നയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ പ്രതിസന്ധി ഏത് പരത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്താണ് നമ്മുടെ പൈതൃകം ആ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചും ഉൽക്ക ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനമെന്നത് തികച്ചും സൃഷ്ടിപരമായ വൈയക്തികമായ ഒരു സ്വകാര്യ ഇടപാടെല്ലാം മറിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യച്യുതിക്കെതിരെയും സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട പാതയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ദർശനബോധത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന രചനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശാക്തി ശക്തി സ്രോതസ്സായി നിൽക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് 
സാഹിത്യ ലോകം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അവർ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർ നാടിൻ്റെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും എടുത്തു നോക്കുക സാഹിത്യകാരന്മാരെ വെച്ചാൽ കോഴിക്കോടിനെ സാഹിത്യ നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ട് പൊന്നാലെയാണ് നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് കോഴിക്കോടുകാർക്കൊക്കെ വളരെയേറെ അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്നൊരു വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന സത്യം സാഹിത്യ രചന നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും പ്രതിഭകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ശക്തമായ പ്രതികരണ കടമകളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര ചർച്ച കൂടി ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും അത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടതും ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നാം ഒരു തുരുത്തല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ഒരു തുരുത്തായി കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല നാം സാഹിത്യ വിദർശനം നടത്താറ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാനും അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വിശാലതയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കേരളം നിരവധി സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്ന മുൻഗണന നൽകി നേതൃത്വം നൽകി സമൂഹത്തെ ആകെ പരിഷ്കരിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു നാടാണ് കേരളം ആ പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയിൽ വളരെ കരുത്തുള്ള ഒരു അത്താണിയായി മുന്നേറാനുള്ളൊരു പ്രകാശ ദീപമായി ഈ കലോത്സവം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സാഹിത്യ രചനയിലൂടെയും വിമർശനത്തിലൂടെയും സൃഷ്ടികളിലൂടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെയും സാംസ്കാരിക സ്പൃബുദ്ധതയിലേക്കും നാടിനെ നയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ തരത്തിലുള്ള നേതൃത്വം ഈ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൂടെ നമുക്കിനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഏഴാമത് ഫെസ്റ്റിവലിലൂടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നാം ഉയർത്തേണ്ട സന്ദേശം എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രമുഖന്മാരായ എഴുത്തുകാർ പ്രതിഭകളായ എഴുത്തുകാരുണ്ട് അവർ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് കാരണം നാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് നാം വിഭാഗീയതയുടെ വർഗീയതയുടെ സങ്കുച വീക്ഷങ്ങളുടെ കള്ളികളിലാണോ നിൽക്കേണ്ടത് അതല്ല വിശാലമായ മതേതര സൗഹ സൗ മതേതര അന്തരീക്ഷം മതനിരപേക്ഷത നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഐശ്വര്യ മുദ്രാവാക്യമായി മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാതലായ ചോദ്യം സമൂഹം ഉയർത്തുന്ന കാലമാണിത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ എന്ന സങ്കല്പം നമുക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ടി വരിക ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞങ്ങളോട് നമ്മളോട് ആളുകൾ ശഠിക്കുകയാണ് ഈ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളെ നിരാശിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേവലം ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന പേരല്ല അത് നമ്മുടെ സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവും നവോത്ഥാന പ്രക്രിയക്കും കടങ്കോ ഇടങ്കോലിടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ഈ സമ്മേളനം ഈ കലോത്സവം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സന്ദേശം ആ സന്ദേശം ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായ ഒരു സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗമ വേദിയായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരട്ടെ ആശയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ ഈ നാടിന് വേണ്ടി രചനകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് രചനകൾ നടത്താം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താം സിനിമ രാ മറ്റുപോലുള്ള മേഖലകളിൽ നടത്തുന്നവർക്കും അത് നടത്താം അതിനുള്ള പ്രചോദകമായി ഈ കലോത്സവം ഈ സാഹിത്യോത്സവം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ വളരെ ഉയർന്നതാണ് ആ പ്രതീക്ഷ സാധിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ആ രൂപത്തിൽ എന്നെ കണ്ടാൽ മതി ഏതായാലും എനിക്കിപ്പോഴും പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേടിച്ച് പേടിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും വേണ്ടത് ഭയമില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സാഹചര്യം പരി പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയവും സംസ്കാരവും കലയും നൃത്തവും എല്ലാം തന്നെ മാനവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ വിവിധ പടവ വിവിധ
അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ യഥാർത്ഥ മതേതര മനുഷ്യൻ ആ മതേതര മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കരുത്ത് ഈ സാഹിത്യോത്സവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നറിയില്ല കുറേ ചിന്തകൾ ഇവിടെ ഞാൻ സവിനയം അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെശവുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് കൂടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആശീർവാദത്തോടെയും സമ്മതത്തോടെയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തതായി കെ എൽ എഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവലോകനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെ എൽ എഫ് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ചീഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ശ്രീ രവി ഡി സിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാർ പ്രദീപ് കുമാർ ചെയർമാൻ കെ എൽ എഫ് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പ്രൊഫസർ സച്ചിദാനന്ദൻ വേദിയിൽ വേദിയിലുള്ള മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹൃദയരെ ഇത് വൈകിയ വേളയിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റുള്ളി ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം ടേക്കിയാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി രാജ്യമായി വന്നത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഡവിഷ് ഡാൻസ് ഉൾപ്പെടെ സൂഫി ഡാൻസ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സെഷനുകളോട് കൂടി ടേക്കിയുടെ ടേക്കിയിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ സാഹിത്യ സെഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കെ എൽ എഫ് കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ഈ ഈ വേളയിൽ നിസാർ ഖാന ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിഷിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അംബാസിഡർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം എടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ചെയ്തത് വളരെ വളരെ കാലം കൊണ്ട് ചെയ്ത വളരെ ക്യുറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സെഷൻ ഒത്തിരി ഒട്ടനവധി സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിൽഡ്രൻസ് കെ എൽ എഫ് തുടങ്ങിയുള്ള അനവധി മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ട് നടന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം നല്ലൊരു പരിസരം പരിസമാപ്തിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മികവ് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മികവ് കൂടിയാണ് എല്ലാവരെയും അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സച്ചിദാനന്ദ് മാഷ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ പിന്നെ ഹക്കിം ശശി മാഷ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വ്യക്തികൾ ഞങ്ങൾ വിവിധ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ സംഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രദീപ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂടി ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഭാഗം കൂടിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ അതും ലോകത്തിലെ ലോകത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഏഷ്യയിലെ ഇതുവരെ ജയ്പൂർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണെങ്കിൽ അതിനും മേളിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് അത് അത് അതുകൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ച ഒട്ടനവധി വ്യക്തികളുണ്ട് പല കമ്മിറ്റികളുണ്ട് പല വോളണ്ടിയർ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പല കോളേജുകളിൽ നിന്നായിട്ട് വന്നതും ഡി സി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി വന്ന ഒത്തിരി വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി വ്യക്തികൾ അതുപോലെ ടേക്കിയിൽ നിന്നൊരു വലിയ ഡെലിഗേഷൻ ആണ് വന്നത് അത് ഒട്ടും മറക്കാനാകത്തില്ലാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് പേരാണ് ടേക്കിൽ നിന്ന് ഡെലിഗേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്താറ് പേര് സൂഫി ഡാൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലാതെ പത്തോളം പേരല്ലാതെയും വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു കെ എൽ എഫ് ആയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ വേദി തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നാല് മടങ്ങ് വിപുലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് മീറ്ററാണ് ഈ അറ്റം തൊട്ട് അവിടം വരെയുള്ള നമ്മുടെ വേദികളുടെ നീളം അതുപോലെ ഓരോ വേദിയുടെയും വലിപ്പം ഒരു ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഇരട്ടിയായിട്ട് കൂട്ടിയ പല വേദികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായമറ്റോസിൻ്റെ പിന്നെ കോൺസെർട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി അനുഭവ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ എഡിഷൻ അതായത് കെ എൽ എഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏത് തീയതികളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ
വേദിയുത കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ എട്ടാമത് എഡിഷന്റെ തീയതികളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നല്ലൊരു കൈയ്യൊഴുകൂടി നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കെ എൽ എഫിന്റെ തീയതികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ജനുവരി ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ ഇതേ കടപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് കെ എൽ എഫിന്റെ എട്ടാമത്തെ എഡിഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആകാംക്ഷയോടെ നമുക്ക് ആ തീയതികൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കാം അടുത്തതായി ഈ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കെ എൽ എഫ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ കെ എസ് സജിതാനന്ദ് മാഷിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു യോഗാധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രദീപ് കുമാർ ഈ സമാപന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയനായ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വേദിയിൽ പ്രമുഖരെ സദസ്സിലെ ഈ കേരള സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാലത്തെയും മിത്രങ്ങളെ സംവാദങ്ങൾ വിവാദങ്ങളായി മാറുകയും സംഭാഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഇടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഇരുണ്ടു വരുന്ന ഒരു കാലത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഈ മഹോത്സവം ഇവിടെ നടന്നതും ഇനിയും ഈ രീതിയിലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതും സംഭാഷണം നിരന്തരമായ സംഭാഷണം അർത്ഥവത്തായ സംഭാഷണം സ്നേഹസമ്പൂർണമായ സംഭാഷണം പ്രധാനമായി വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ ഭരണഘടന അതിലെ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പം മതേതരത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം സമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഇവയെല്ലാം എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുമെന്ന് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് നാം എല്ലാം സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും കലയുടെയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുകയും ആലോചിക്കുകയും പരിഹാരങ്ങൾക്കായി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കേരള സാഹിത്യോത്സവം അതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു വലിയ പ്രതിരോധ സംരംഭം കൂടി ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് അത് മതേതരത്വത്തിൻ്റെ അപചയത്തെ പ്രതി പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ അപചയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പടരുന്ന വിദ്വേഷത്തെ വിവിധ രീതികളിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ സർഗോത്സവവും മറുഭാഗത്ത് വലിയൊരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റവും ആണ് ഒരേ സമയം കേരള സാഹിത്യോത്സവം ആ സ്വഭാവം അത് ഏത് പ്രതികൂല പരിതസ്ഥിതിയിലും നിലനിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ ആഹ്ലാദമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യോത്സവങ്ങളിലും പങ്കാളിയാകാൻ അവസരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ മെഡലിൻ മുതൽ ന്യൂയോർക്കിലും ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലും പാരീസിലും റോട്ടർഡാമിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ജയ്പൂരിലും കൊൽക്കട്ടയിലും ഒക്കെയുള്ള സാഹിത്യോത്സവങ്ങളിലും കലോത്സവങ്ങളിലും പങ്കാളിയായ ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് അവയോടൊക്കെ കിടപിടിക്കാവുന്ന അവയിൽ നിന്നും എത്രയോ മുന്നേറിയ പ്രത്യേകിച്ചും ജനങ്ങളുടെ ഗംഭീരമായ സ്നേഹപൂർണമായ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ഉദാത്തമായ ഒരു ഉത്സവമാണ് കേരള സാഹിത്യോത്സവം എന്ന ആ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിശ്ചയമായും പറയാനും കഴിയും ഇത് രവി ഡി സിയുടെ മാത്രം ഉത്സവമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഘാടകരുടെ മാത്രം ഉത്സവമോ അല്ല ഇത് കോഴിക്കോട്ടെ ജനങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണ് അത് ഇതിന് ഇതിനെ ഈ ഒരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റിയത് ഇത്രയേറെ ഗംഭീരമായ ഇത്രയേറെ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഇത്രയേറെ തേജോപൂർണമായൊരു ഉത്സവമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റിയത് കോഴിക്കോട്ടെ 
മതേതരത്വത്തെ പൂർണ്ണമായും ആശ്ലേഷിക്കുന്ന എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും വംശങ്ങൾക്കും വർഗങ്ങൾക്കും ഇടം നൽകുന്ന ഈ വലിയ ജനതയും ആ ജനതയുടെ സ്നേഹ നിർഭരമായ ഹൃദയങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ വിജയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും പോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആഹ്ലാദം പൂർണ്ണമായും അർഹിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ ജനതയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്ന അനേകം ആളുകൾ അനേകം എഴുത്തുകാർ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശ്രോതാക്കൾ ഇവരെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഈ ഉത്സവത്തെ ഇത്ര വലിയ ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അനേകം സാഹിത്യോത്സവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഉദാത്തങ്ങളായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം വലിയ എഴുത്തുകാർ എത്തുന്നുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ ജനപങ്കാളിത്തമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഈ നാല് ദിവസം വന്നു ചേരുകയും അവരുടെ സ്വന്തം ഉത്സവമെന്ന് അവർ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്സവം മറ്റിടത്തും ജയ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഒരിടത്തും എനിക്ക് കാണാനായിട്ടില്ല ആ ആഹ്ലാദമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കിടുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇനി വരുന്ന ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വലിയ പ്രത്യാശകൾ പ്രത്യാശകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പും എനിക്ക് മറ്റ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എനിക്ക് നൽകാൻ വലിയ 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 ആഹ്ലാദമുണ്ട് ഒരു വലിയ സർഗോത്സവമാണിത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ സാഹിത്യം മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടെ വൈജ്ഞാനിക വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വൈജ്ഞാനിക വിഷയങ്ങൾ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ നീതിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ലാവണ്യവും നീതിയും തമ്മിലുള്ള സമന്വയത്തിൻ്റെ സമസ്യകൾ ഇങ്ങനെ മറ്റ് കലകളും സാഹിത്യവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രമേയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളെയും എല്ലാ മാനുഷിക വ്യവഹാരങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ചർച്ചകൾ സംവാദങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു ഇവിനെ ഇതിനെ ഏറ്റവും സജീവമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓരോ സെഷനും സെഷൻ്റെയും അവസാനത്തിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഉത്തരങ്ങളുമാണ് കാരണം ഇത്രയേറെ യുവാക്കളുടെയും യുവതികളുടെയും പങ്കാളിത്തമുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ വളരെയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഓരോ ഉത്സവത്തിലും ഏറ്റവും ആഹ്ലാദം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ യുവ പങ്കാളിത്തമാണ് ചിന്തിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെയും യുവതികളുടെയും പങ്കാളിത്തം അവർ ചോദിക്കുന്ന അർത്ഥപൂർണമായ ചോദ്യങ്ങൾ നീതിയെ സംബന്ധിച്ചായാലും സൗന്ദര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചായാലും ഭാഷകളെ സംബന്ധിച്ചായാലും സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചായാലും അവരുയർത്തുന്ന ഗംഭീരങ്ങളായ ബുദ്ധിപൂർവകങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിലേറെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും ഈ ഉത്സവത്തെ അർത്ഥവത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം ആഹ്ലാദമുണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിലും ഈ സാഹിത്യോത്സവം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ ചിന്തകളുടെ വിചാരങ്ങളുടെ വലിയ സഹാനുഭൂതികൾ സഹാനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുടെ പല രീതികളിൽ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഉത്സവം തന്നെയായി തുടരുകയും ഇതിലും കൂടുതൽ വിപുലമായ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഏഷ്യയിലെ എന്നല്ല ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യോത്സവങ്ങളിൽ നിന്നായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്ന എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംശയവുമില്ല നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം നിങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സഹകരണവും ഇവയെല്ലാം ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഈ ഉത്സവത്തിന് നൽകണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയും നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ ഞാൻ ഈ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി നന്ദി സാർ കെ എൽ എഫിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ എഡിഷൻ്റെ ഗസ്റ്റ് നേഷൻ തുർക്കിയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥികളിൽ ഒരാളായ മിസ്റ്റർ നിസാർ കാരയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം നിസാർ കാര ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിഷിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് കൾച്ചർ തുർക്കി ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് താങ്ക് യു Kerala and people of India it is our 
pleasure to be here as Turkey guest of honor in Kerala Literature Festival. We are very he happy to be here, to be here with our writers from Turkey, Turkish literature here. Uh, we thank you, uh, DC Books, firstly, and uh, uh, thank you, uh, the uh, administration of Kerala, uh, in order because to give our opportunity to be here. It was nice uh, to, uh, to see people are very happy to participate in this uh, wonderful festival in this wonderful beach of Kerala, Kozikode Beach. We will be happy to send uh, writers uh, to this festival in the future years and we will be happy to make collaboration with Indian publishers and literature with writers. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for your presence and your valuable words. Adutadai, e vidilika, Asham Serpish wonder Sam Sarikan Vendi, Sri, Apilash Tirodine, Swagadan Chainu. Vedilum Sadasalikina etum Aradhiraya Prepatavare. Publicity committee of Hagamite, Prothikivanane, and a team in our son Lebisade. Saturday, Euro, Eram Edition Lake at the Nilkumbo, Euro Literature Festival, Ari Kuga, and the Lene Kaluberi, Adinda Divasanga in the Dana and the Lade, Paramavadi, Janangal Lake, Ketigua, and the La Soprathana Maya, Urikari Matrame, Chivan and Dairunlo. Adilu Pashe, Ivade Rikin and Ningal Porum, Chile Alagale, Varsapilodium, Tangal Doka, Social Media Loka, Ariche, Publicity Commander Bhagamai Mari Alkaru Marika. In Kara Nani Parayanla on the Ningodum Gudiana, Adene Kaluberi, Eur Nagaratrod, Mindra the Parayam Bold, Etravan Angulum Mindiku on the Parayanum, Oratta Nerathene Vendi Vasivati in the Alagal, Terville Kivirim Bold. Either Naramula, Mithai Vanaman, Tirichi in Alagodum, Ningali, Bachana Kadikir in the Varimbol, Ah, Bachana Tetra variety, Vanaman, the Tirichi Jodikina, Korukota Nagaratan Alade, Matavade and the Revisar Ningali Festival, Samanikuga. There's a to me, Publicity of Hagamai, DC Foundation Day, Designers, Artistical, Pertice, Pared the Varianangil, Anian, Jacob, in the Alagale, Yangode. E. Parnikina, Banner Regale, Adabala Bakela, Karingulu, you would take a distributed jam and a Sahai Chavo to Protege and Pared and Nani Barnunde, Nana Sarn Pigna, Ella with Asham Sigurna. Nani, sir, Adadai, E. Chadangil, Asham Serpishunda, Sam Sarikan Vindi, Media Convener, Sri Faris Kandutilne Vidileka, Swagadan Chainu. Premolore. Media committed to Chumadala Irno, Enil Nishapta Irno. Ella Vedial and Narakana programs report to Sega, other Patra Madimangalik, Matamadimangalikitiga. Is Irno under duty. The Adi do some report to Sayam Boy Kutti Tirchu on the Paparno. Sir, is the Kedambato, is the Kabra Parambato. India like a Parala of Sarendo, Nanning and Edda, Niki the Elam Pedia on the Paranda Kutiwana. Random thousand Karina Portic, reward sessions, Athra, reward sessions in Karnapo, Kutida, the Iron Kudi, Kutigal, the Iron Kudi, and then Namaka Larko Aria, other Athra, the Ledam Patia, Athra, the Parayam Patia, other Kodi Kodi Matra Irikum in the Parayam, Ale, other Voltana, the Kaila Filarikum, Kaila Filan, a trim, the Irat, the Parayam Lausarum, Namaka Larko Kitunu, and the Ilum, Asia, a two million Saiti old Savam, India, Oreuru, Saiti and Agaram. Adilapram, number Sureshi the Nagarangudi Marikian, Kurdal Sureshi the Mavan, Eto Sondra Mai Chindikiano, Sondra Mai Adabadaganum, okay, Urivedi Urikid, Kaila Fana, Mahana Yachin, DC Kedakamurde, Mahana Magan, Devi DC, Elavida, Nanium, Arikian in Mishatil, E. Media Mai Sagaricha, Ella, Media Persons Num, Kude Nana Ella, Vidyarthikulkum, Nani Arikino, thank you. Nani, sir. 
അടുത്തതായി ഈ സമാപന ചടങ്ങിന് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ബഷീർ പെരുമണയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന കുഷാരങ്ങളെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷം ഏഴ് തവണയായി ഇവിടെ ഈ നഗരത്തെ കലയുടെയും ഉത്സവത്തിൻ്റെയും മാമാങ്കമാക്കി മാറ്റിയ ഈ അപൂർവ അവസരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിലുള്ള അഭിമാനമാണ് അത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്ത ഈ മഹാ ഉത്സവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പുണ്യഭൂമിയായ കോഴിക്കോടിനെ കണ്ടെത്തിയ ഡി സി ബുക്സിനെ ഓർപ്പിക്കാതെ ഈ വേദിയിൽ ഒരക്ഷരവും പറയാൻ കഴിയില്ല കോഴിക്കോട്ടിൻ്റെ ആർഭാടമായി അഹങ്കാരമായി മാറ്റാൻ ഈ കൈലഫ് ഇനിയും നിളാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി സർ അടുത്തതായി ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ അക്ഷയ് കുമാറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ മറ്റു ബഹുമാന്യരെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ എട്ട് വർഷകാലമായി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയോടൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റ് സ്ക്രീനിലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം കണ്ട ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ കാണാനും അവരോട് സംവദിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഇടം ഒരു വേദിയായി കെ എൽ എഫ് ഓരോ വർഷവും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത്തരം ഒരു വലിയ ഫെസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറെ അഭിമാനം തോന്നുകയാണ് ഈ നിമിഷം ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ടീമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്രയും അതിഥികൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പരം സെഷനുകൾ അഞ്ഞൂറിൽ പരം അതിഥികൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോൾ അവരെ കൃത്യമായി ഈ വേദിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നാലാണ് നമ്മുടെ സെഷൻ നടക്കുക അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഞങ്ങളുടേത് അതിനു വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ടീമിലെ ഓരോ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരോ ഒക്കെ ഉള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു നന്ദി സർ നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക് ടു വെൽക്കം സോയി സ്കൗലിംഗ് ടു അഡ്രസ് എ ഗാദറിംഗ് പ്ലീസ് വെൽക്കം മാം ഹലോ ഐ കം ഫ്രം ഫ്രം വെയിൽസ് ഇൻ ദ യു കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി മൂവിംഗ് ഫോർ മീ ടു ബി ഹിയർ ഇൻ എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് മെൻറ്റ് സോ മച്ച് ഇൻ ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫ്രം the united kingdom um and here we're celebrating another kind of independence or perhaps the same but an independence of mind and spirit through reading through literature through sharing ideas together it's been a really precious experience and i want to say thank you not just to the wonderful organizers but also to the audience the audiences all of them who have given their ears which is the most wonderful gift to every speaker and to each other and these fantastic conversations thank you thank you ma'am aduthadai aashamsa arpichu kondu samsarikkanu vendi kala samskarika convener ശ്രീ അൻവർ കുനിമലിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കർട്ടൺ റേസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തെയും ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നതുമായ അഞ്ച് രാത്രിയിലെ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിദേശത്തുമുള്ള സർഗാധനരായ പ്രതിഭകൾ ഇവിടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി ഇതിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ജനപങ്കാളിത്തം 
ഭക്തിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും വിജയം ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒരിക്കലും കലാ സാംസ്കാരിക മായ കൺവീനറോ ഈ വിങ്ങോ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ഇത് മുഴുവൻ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇത് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൈകാര്യം ചെയ്ത ജ്യോതിഷിനും സംഘത്തിനും പ്രത്യേകം ഞങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ കെ എൽ എഫിൻ്റെ ഈ പതിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചേക്കാം അടുത്ത പതിപ്പിനായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് വരെ ഈ യാന്ത്രികമായ ഈ വെളിച്ചവും അലങ്കാരങ്ങളും ഇവിടെ അവസാനിച്ചേക്കാം പകരം ഇതിൻ്റെ സംവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കലാപ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട മാനുഷികതയും സാഹോദര്യവും ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു കെ എൽ എഫ് വരെ കാത്തിരിക്കാം ആശംസകൾ നന്ദി സ്നേഹം നന്ദി സാർ നേരത്തെ പ്രസംഗങ്ങളിലും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ നാല് ദിവസവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബീച്ചും പരിസരവും വളരെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച രണ്ടു പേർക്ക് ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് ചെറിയൊരു ആദരം നൽകുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു കെ എസ് അരുൺദാസ് ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കെ എസ് അരുൺദാസ് നമ്മുടെ ഈ മനോഹരമായ ബീച്ച് ഇത്ര മനോ മനോഹരമായി കൊണ്ടു നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത മിസ്റ്റർ കെ കെ എസ് അരുൺദാസ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് പൊന്നാടെ അണിയിക്കുകയാണ് കെ എൽ എഫിൻ്റെ സ്നേഹോപഹാരം ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് കൈമാറുകയാണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നല്ലൊരു കൈയിട്ട് കൊടുക്കണം പ്ലീസ് അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പി വി മുഹമ്മദ് സാലിഹ് നമ്മുടെ പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടു നടന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പി വി മുഹമ്മദ് സാലി അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്നേഹോപഹാരവും വേദിയിൽ വെച്ച് കൈമാറുകയാണ് രണ്ടു പേർക്കും ഒരായിരം നന്ദി അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമാപന ചടങ്ങ് അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത വർഷം പുതിയൊരു കെ എൽ എഫിനെ വരവേൽക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു സമാപന ചടങ്ങിന് നന്ദി അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ കൺവീനർ ശ്രീ കെ വി ശശിധറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി നമ്മളെല്ലാവരും നടത്തിയ അതിവിശാലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സംഘാടനത്തിൻ്റെയും ഫലമായി കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി നടന്ന കെ എൽ എഫ് ഏഴാം എഡീഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ കൂടുതൽ മനോഹരമായി നമുക്ക് എട്ടാം എഡീഷൻ എന്നു വേണ്ടി വരവേൽക്കാം ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ എ കെ അബ്ദുൾ ഹക്കീം ശ്രീ എ പ്രദീപ് കുമാർ മിനിസ്റ്റർ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി ശ്രീ രവി ഡി സി പ്രൊഫസർ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ നിസാർ ഖാര അഭിലാഷ് തിരുവോത് ഫാരിസ് കണ്ടോത്ത് ബഷീർ പെരുമണ്ണ അക്ഷയ് കുമാർ ആൻഡ് അൻവർ കുനിമേൽ സോയി സ്കാൾഡിങ് അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ പത്ര മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്വാസംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്തു നിന്നും പങ്കെടുത്ത സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച കലാകാരന്മാർ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ഡി സി കിഴക്കമുറി ഫൗണ്ടേഷൻസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസ് സ്റ്റുഡൻസ് വളണ്ടിയേഴ്സ് കോഴിക്കോട് സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സംഘടന സമിതിയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക്സ് നന്ദി സാർ ഈ വേദി വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത കെ എൽ എഫിൻ്റെ ഡേറ്റുകൾ എന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ എയ്ത്ത് എഡിഷൻ കെ എൽ എഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ടീസറിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടീസർ ഓഫ് കെ എൽ എഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ്
ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ ജനുവരി ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാലും അടുത്ത വർഷം കാണാം എല്ലാവരെയും വീണ്ടും കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മൾ സമാപന ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പ